குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி டிஎன்பிசி எஸ்எஸ்சி ரிலேட்டடாக ஆப்டிடியூட் பார்க்க போகிறோம் ஆப்டிடியூட் வந்து எந்த ஒரு எக்ஸாமுமே ஆப்டிடியூடு தான் வந்து மெயினாக உள்ளது ஆப்டிடியூட் இல்லாமல் நம்ம எந்த எக்ஸாமே அட்டன் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக மினிமம் ஒரு இருபத்தஞ்சி மார்க்காவது ஆப்டிடியூட் வைப்பாங்க ஆப்டிடியூடில் நமக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் நமக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ண தெரியாமல் நம்ம எந்த ஒரு சம்மே பண்ண முடியாது டைம் அண்ட் ஒர்க்கோ ஏஜ் சம்மோ மென்சுரேஷன் எல்லாத்துக்குமே நமக்கு பேசிக்கான விஷயம் வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் பாதி பேர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் படிக்காமல் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நாங்கள் நாங்கள் மற்ற சம் பண்ணிக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட்டு தான் நீங்கள் பேசிக் படிக்காமல் மேக்ஸு அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை எந்த ஜாக்ரஃபியோ பாலிட்டியோ சின்ன சின்ன பேசிக் தெரியாமல் நம்ம படிக்கிறது வேஸ்ட்டு நானைக்கு எப்படி ஸ்கொயர் பண்ணணும் எப்படி ஸ்கொயர் அவுட் எடுக்கணும் ரெண்டு சொல்ல போகிறேன் நான் மொத்தத்தில் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்காக ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் வீடியோஸ் போடுவேன் அதில் டோட்டலாக சிம்பிளிஃபிகேஷன் என்னால் எவ்வளோ ஷார்ட்கட் சொல்ல முடியுமோ அது எல்லாம் சொல்லிடுவேன் நீங்கள் இதை பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராக ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் சொன்னதுக்கு கொஞ்சம் ரிலேட்டடாக மாதிரி நீங்களாக சம் நிறைய சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஒர்க் அவுட் பண்ண தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் ஓகே இப்போ எப்படி ஈஸியாக ஸ்கொயர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்க பார்ப்போம் இப்போ இருபத்தி ரெண்டு ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்கொயர் எப்படி பண்ணணும்னா டுவெண்ட்டி டூ எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஜிட் இதை இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபோர் வரும் ஆனால் நம்ம வந்து ஃபோருங்க சிங்கிள் சிங்கிள் டிஜிட் இதை வந்து டபுள் டிஜிட்டாக அங்கே போடுங்க ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்னு அடுத்து இந்த நம்பர் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் அதான் ஃபோர் அப்போ ஜீரோ ஃபோர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த நம்பர் ரெண்டையும் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு இன்னும் ஒரு டூ பண்ணிடுங்க ஃபோர் இன்டூ இங்கே இருக்க டூவையும் சேர்த்து அந்த ஸ்கொயரில் இருக்க டூவையும் சேர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ எயிட்டு அதை வந்து நம்ம எப்போதுமே மேலே வந்து நாலு டிஜிட் வரும் இங்கே வந்து ரைட் சைட்லேருந்து ரெண்டாவது டிஜிட்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எயிட் அப்படின்னா இங்கே ரைட் சைட்லேருந்து எயிட் எயிட் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரோ எயிட் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ அடுத்து இன்னொரு சம் பாருங்கள் புரியும் இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டூ அந்த ஸ்கொயரையும் சேர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ என்ன வரும் ஃபைவ் ஃபோர் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி இப்போ இதை அப்படி ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் இதை பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக நீங்கள் போடும் போது உங்களுக்கு சிங்கிள் டிஜிட் கிடச்சாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணி டபுள் டிஜிட்டாக தான் போடணும் அதே மாதிரி கீழே எழுதக்கூடிய நம்பர் வந்து டென் டென்த்து டென்த்து டிஜிட்டில் வந்து எழுதணும் இங்கே ஒரு நம்பர் விட்டு அதுக்கடுத்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செய்யும் ஓகே சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி தேர்ட்டி இன்ட்டு அப்போ ஆன்சர் சாரி த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் ஓகேவா இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நைன்டி நைன் ஸ்கோர் வரைக்கும் இந்த இந்த மாதிரியே பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து பெட்டர் வந்து தேர்ட்டி ஸ்கோர் தேர்ட்டி ஸ்கோர் வரைக்கும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகும் ஏதாவது நம்ம நம்ம இதை பண்ணி போடுறத விட டக்குனு அதை போட்டுடலாம் ஆனால் நைன்டி நைன் ஸ்கோர் வரைக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறது உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் இன்னும் இதை விட சிம்பிளான மெத்தட் இருக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை படிச்சுக்கோங்க நான் என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் அதை சொல்கிறேன் இப்போ ஃபையால் ஒரு நம்பர் முடிஞ்சதுன்னா அதை எப்படி ஸ்கோர் பண்ணணும்னு பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கோர் லாஸ்ட் நம்பரை இது ஃபையால் முடிகிறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த மெத்தடு ஃபையால் முடிஞ்ச லாஸ்ட் நம்பர் ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி இந்த த்ரீ த்ரீக்கு அடுத்த நம்பர் என்னது த்ரீ த்ரீக்கு அடுத்த நம்பர் ஃபோர் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல்லு ஒன் டூ டூ ஃபைவ் இதுதான் ஆன்சரு இந்த மாதிரி ஃபைவ் ஆன நம்பர் எல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் இப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவனுக்கு அடுத்த நம்பர் எயிட்டு செவன் எயிட் சார்
இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் அப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கணும் கண்டிப்பாக எல்லாருமே பத்து ஸ்கொயர் வரைக்கும் படிச்சுருப்பீங்க ஓகே பத்து ஸ்கொயர் இந்த இந்த எழுதியிருக்கேன் எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லுவேன் இப்போ வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் அதோட ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் ஓகே இப்போ வந்து ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் இதே மாதிரி ஒம்பது வரைக்கும் எழுதியிருக்கோம் இதில் வந்து இப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கோங்க ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் இதே நீங்கள் வந்து ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயரும் சிக்ஸ்லாம் முடியும் இதே மாதிரி எல்லா எல்லா ஸ்கொயருமே வந்து அந்த இப்போ ஃபோரில் ரெண்டாவது எல்லா ஸ்கொயருமே வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்லாம் முடியும் இதே த்ரீ ஸ்கொயர்னால் நயன் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் ஒன் சிக்ஸ் நயன் அவர் த்ரீயில் எண்டாவது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நைன்லாம் முடியும் இப்போ இங்கே எண்டாவது நம்பர் என்னென்னு சொல்லி பாருங்கள் எண்டாவது நம்பர் வந்து நயன் அப்போ கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து இது வந்து இது த்ரீ ஸ்கோரில் முடியாத நம்பராக இருக்கணும் இல்லைன்னா செவன் ஸ்கோரில் முடியாத நம்பராக இருக்கணும் அப்போ இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க ஒன்று த்ரீயில் முடியணும் இல்லைனா செவனில் முடியணும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டில் வந்து இதை இந்த ஸ்டெப் பண்ணி முடித்த உடனே லாஸ்ட்டில் இருந்து ரெண்டு நம்பராக கேன்சல் பண்ணிடுங்க மிச்ச இருக்க ஃபைவ் மட்டும்தான் இந்த ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த எந்த ஸ்கொயர் நம்பருக்குள்ளே இருக்குது புரியுதா எந்த ஸ்கொயர் நம்பருக்குள்ளே இருக்குன்னு கேட்டேன் இப்போ ஒன் ஸ்கொயர்னால் ஒன்று டூ ஸ்கொயர்னால் ஃபோரு த்ரீ ஸ்கொயர்னால் ஒம்பது நயன் அப்போ வந்து இந்த ஃபைவ்ங்கிறது வந்து எங்கே இருக்குன்னா டூ ஸ்கொயருக்குள்ளே டூ ஸ்கொயருக்குள்ளே வந்துடும் இதே நீங்கள் த்ரீக்கு போயிட்டிங்கன்னா அது நயன் ஆகிடும் ஃபைவ் தாண்ட நம்பராக போயிடும் அப்போ வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரே ஸ்கொயர் நம்பர் வந்து ஃபோர் தான் அப்போ வந்து ஃபோர் ஸ்கொயர் எப்போ வரும் டூவில் தான் வரும் அந்த டூ எங்கள் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து ஒன்று இருபத்தி மூணாக இருக்கணும் இல்லைன்னா இருபத்தி ஏழாக இருக்கணும் ஆன்சர் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா டூக்கு அடுத்த நம்பர் என்னது த்ரீ ஓகேவா டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு ஓகேவா இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்க நம்பர் வந்து சிக்ஸு ஓகே நமக்கு நம்ம நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க நம்பர் தான் ஆறு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க நம்பரையும் நம்மள்ட இருக்கிற நம்பர் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்மள்ட இருக்கிற நம்பர் சின்ன நம்பர்னால் நீங்கள் வந்து இதில் சின்ன வழியை எடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை இப்போ நம்மள்ட இருக்கிற நம்பர் பெரிய நம்பர்னால் நீங்கள் இந்த பெரிய வழி எடுத்துக்கணும் இப்போ கிடச்சிருக்கிறது ஆறு இருக்கிறது அஞ்சு அப்போ நம்மள்ட இருக்கிறது சின்ன நம்பர் ஆறோட அஞ்சு சின்னது அப்போ ஆன்சர் வந்து இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு ஸ்கொயர் தான் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் ஓகே இப்போ அடுத்த பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் த்ரீ நயன் சிக்ஸ் நயன் நயன் அப்படிங்கிறது வந்து எண்டாவது அப்போ நயன் வந்து ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி நயன் தான் பார்த்தோம் வேறு நம்பர் போகும் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஃபோரில் எண்டாகுது ஃபோரில் எந்த ஸ்கொயர்லாம் எண்டாகும் ஒன்று டூ ஸ்கொயர் எண்டாகும் இல்லைனா எயிட் ஸ்கொயர் எண்டாகும் அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளோட முடிகிற நம்பர் வந்து ரெண்டாக இருக்கணும் இல்லைன்னா எட்டாக இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கொயருக்கு ரெண்டு நம்பர் அடிச்சுருங்க ஓகே இப்போ வந்து ரிமைனிங் இருக்குது டென் அப்படிங்க தான் இருக்குது பத்து குளர் கூடிய ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் என்னது மூணு ஸ்கொயர் ஒம்பது நாலு ஸ்கொயர்னால் பதினாறு அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் தான் அப்போ ஒன் ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கணும் இல்லைனா முப்பத்தி எட்டு கிடைக்கணும் ஓகேவா நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து த்ரீக்கு அடுத்த நம்பர் என்னது ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் சார் தொல்லு அப்போ வந்து இப்போ நம்ம கிடச்சிருக்க நம்பர் டொல்லு கிடச்சிருக்க நம்பரையும் இருக்கிற நம்பரையும் தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் நம்மள்ட்ட கிடச்சிருக்கத விட இருக்கிற நம்பர் சின்னது ஓகேவா அப்போ சின்ன நம்பர் தான் எடுக்கணும் தேர்ட்டி டூ தான் ஆன்சர் ஒரு வேளை இப்போ வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது வந்து பன்னெண்டு ஆனால் இருக்கிறது வந்து பதினாலு இருக்கிறது பெருசாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன் இருக்கிறது பெருசாக இருக்குங்கும் போது நீங்கள் இந்த இரு இந்த ரெண்டு வழியில் பெரிய வழி எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ரெண்டு ரெண்டு எட்டு எட்டு தான் பெருசு பெரிய வழி எடுத்துக்கணும் ஓகே நீங்கள் வந்து ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட்டு எல்லாமே இந்த மாதிரி இதில் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து முக்கால்வாசி பேருக்கு ஃபுல் மார்க் வாங்கிடுவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் போகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க சிம்பிளிஃபிகேஷனில் ஸ்ட்ராங்காக இல்லாமல் இருப்பாங்க டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் தமிழ் இங்கிலீஷு நெக்ஸ்ட் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது மேக்ஸ் தான் நீங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷன் படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் ரிசல்ட்டில் ஒரு மார்க்கில் போனவங்க
சிம்பிளிஃபிகேஷனில் டிவிஷன் அடிஷன் ஸ்கொயர் ரூட்டு எல்லாம் சேர்த்து ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு வீடியோக்குள்ளே நான் போட்டு முடிச்சுருவேன் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் தான் முக்கியம் இப்போ இதே மெத்தடில் வந்து ஸ்கொயரில் ஒரு பத்து பண்ணுங்கள் ரூ ரூட்டில் ஒரு பத்து பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ